हेलो स्टूडेंट्स टुडे विल डू फर्स्ट चैप्टर द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ग्रीन हॉर्न एंड द म्यूल एग द मीनिंग ऑफ ग्रीन हॉर्न इज बिगनर एंड इन एक्सपीरियंस पर्सन एक ऐसा पर्सन जिसको किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता है और हु डजेंट नो हाउ टू स्टार्ट एनीथिंग ओके सो इस चैप्टर में हम एक ग्रीन हॉर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं द थीम ऑफ द चैप्टर इज पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशंस एंड समटाइम्स बेटा व्हाट हैपेंस टू विद अस जस्ट हम किसी काम को अगर कंटिन्यू किसी एक काम को करते रहते हैं तो कई बार हम उससे बोर हो जाते हैं और फिर जो है हम उस काम को चेंज करना चाहते हैं अपनी चॉइस का कोई दूसरा काम करना चाहते हैं जिसमें हमें मजे आए जिसको हम इंजॉय भी करें ऐसा ही यहाँ पर इस चैप्टर में इस स्टोरी में ग्रीन हॉर्न के साथ होता है वो जिस काम में लगा हुआ था जिस वर्क को करने में वो लगा हुआ था उस वर्क को करते करते वो परेशान हो चुका था अब जो है वो अपने इस वर्क को छोड़कर कोई दूसरा नया काम स्टार्ट करना चाहता था चलिए देखते हैं कि वो उसका जो नया काम है उसको वो कैसे स्टार्ट करता है एंड व्हाट हैपन टू हिम व्हेन ही स्टार्टेड अ न्यू वर्क लेट स्टार्ट देर वॉज ए चैप हु गॉट रियल सिक ऑफ वर्किंग इन द बिग सिटी एक बार एक चैप था चैप मीन्स अ मैन और अ बॉय एक बार एक मैन था जो कि बिग सिटी में काम करके बहुत ज़्यादा थक चुका था वन डे ही क्विट हिज जॉब पैक्ट हिज लगेज एंड मूवड विद हिज वाइफ एंड किड्स टू कैंसिस टू बिकम अ फार्मर एक दिन वो अपनी जॉब को छोड़ देता है अपना लगेज पैक करता है और अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ कैंसिस चला जाता है कैंसिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस विच इज सिचुएटेड इन सेंट्रल यू एस बिटम टू बिकम अ फार्मर एक फार्मर बनने के लिए He bought a big piece of land with a grand old barn and some fields just ready to plug and plant. वो वहाँ पर एक बड़े पीस का लैंड लैंड का पीस मीन्स एक बड़ी सी लैंड परचेज करता है और कुछ खेत परचेज करता है जो कि जोतने के लिए रेडी थे प्लग मीन्स अ लार्ज फार्मिंग इक्विपमेंट यूज फॉर डिगिंग एंड टर्निंग ओवर सॉइल एक ऐसा बड़ा इक्विपमेंट जो कि सॉइल को डिग करने के लिए और उसको टर्न करने के लिए यूज किया जाता है Now being a bit of ग्रीन हॉर्न the poor fellow didn't know where to start with that farm. अब green horn होने की वजह से यानी कि एक beginner होने की वजह से poor fellow को नहीं पता था कि farm को कहाँ से start करें His wife suggested that they get a mule to pull the plug for them. उसकी wife suggest करती है कि क्यों ना वो फार्म को प्लग करने के लिए उनके लिए एक म्यूल एक म्यूल परचेज करें एंड द ग्रीन हॉर्न थॉट दिस वाज अ स्प्लेंडेड आइडिया और बिगनर वो मैन सोचता है कि यस दिस इज एन एक्सीलेंट आइडिया स्प्लेंडेड मीन्स एक्सीलेंट पर प्रेज वर्दी ही सेट ऑफ डाउन द रॉड टू विजिट देयर नेबर एंड आस्क हिम वेयर ही कुड बाय अ म्यूल अब वो जो है रोड के साइड से अपने नेबर से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि वो एक म्यूल को कहाँ से परचेज कर सकते हैं द नेबर वॉज अ बिट ऑफ वैग वैग मीन्स बिट अ ह्यूमरस पर्सन हु लाइक्स टू मेक जोक्स एक ऐसा मजाकिया ह्यूमरस पर्सन जो हमेशा जोक बनाना दूसरों का मजाक उड़ाना पसंद करता है सो so, नेबर जो उसका नेबर था वो एक वैग था इन फाइव सेकेंड्स ही वॉज श्योर दैट हिज न्यू नेबर वॉज अ ग्रीन हॉर्न एंड एंड डिसाइडेड टू हैव अ बिट ऑफ फन विद हिम फाइव सेकेंड में वो जो नेबर था वो समझ जाता है कि ये एक ग्रीन हॉर्न एक बिगनर है और उसका मजाक उड़ाने का वो डिसाइड करता है कि हाँ चलो इसके साथ थोड़ा सा मजा लेते हैं वेल यू कुड एडवर्टाइज फॉर अ म्यूल इन द लोकल पेपर द नेबर सेट नेबर कहता है कि हाँ तुम जो है म्यूल के लिए पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो बट इफ यू वॉन्ट टू डू इट इन द कैंसिस वे देन यू शुड गेट योर सेल्फ अ म्यूल एग एंड हैच योर ऑन और अगर तुम कैंसिस वे यानी कि जिस तरह से कैंसिस में किया जाता है उस प्लेस पर किया जाता है वैसे करना चाहते हो तो तुम अपने लिए एक म्यूल एग परचेज कर सकते हो और उसको हैच होने तक उसका वेट कर सकते हो और उसको अपने आप से हैच करवा सकते हो That way you can train the mule up from birth to do exactly as you want. और इस तरीके से तुम mule को उसी तरीके से train कर सकते हो जैसा तुम चाहते हो Means अगर तुम बचपन से ही उसको अपने पास रखोगे तो जैसा तुम उसको बनाना चाहते हो वैसा उसको बना सकते हो लेकिन अगर कोई बड़ा mule लोगे तुम तो तुम उसको उस तरीके से नहीं बना सकते हो उस तरीके से train नहीं कर सकते हो जैसा तुम चाहते हो तो अच्छा यही होगा कि तुम एक म्यूल एग परचेज कर लो सो बेटा टेल मीन कॉमेंट सेक्शन दस म्यूल्स कम फ्रॉम एग हैच फ्रॉम एग टेल दिस थिंग इन कॉमेंट सेक्शन 
द ग्रीन हॉन्स आइज गो ट्रियल वाइड गो आइज गो ट्रियल वाइड मीन सरप्राइज अब डिलाइटफुली हैप्पीली अब ग्रीन हॉन जो है सरप्राइज हो जाता है वो कहता है आई डिट नो म्यूज आर हैज फ्रॉम द एक्स ही सेड एक्साइटेडली वेयर डू आई गेट वन वो एक्साइटेड होकर पूछता है कि मुझे तो पता ही नहीं था मैं ये नहीं जानता था कि म्यूल्स जो है एग से हैच होते हैं मुझे कहाँ से मिलेगा म्यूल एग इट जस्ट जो हैपन आई हैव वन म्यूल एग लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट बैच आई रेज द नेबर सेट नेबर कहता है कि लास्ट बैच जो मैंने म्यूल्स का रेज किया था उनमें से मेरे पास एक बचा हुआ है He went into the shed and came out with a round hairy coconut. The green horn's eyes lit up. वो shed के अंदर cottage के अंदर जाता है और वहाँ से एक round hairy coconut लेकर आता है और उस coconut को देख कर green horns की eyes यानी कि green horns बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है Eyes lit up means became very happy. How much do I owe you? He asked his neighbor. वो अपने नेबर से पूछता है कि मुझे आपको इसके लिए कितना पे करना होगा That's will that's will be a dollar. And mind you, you have got to sit on the mule egg night and day for a week before it will hatch. The neighbor said. नेबर कहता है सिर्फ एक डॉलर लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि जब तक ये एग हैच नहीं हो जाता तुम्हें इस एग पर वन वीक के लिए दिन और रात इसको इसके ऊपर बैठना है इसको वार्म करने के लिए और इसको हैच करने के लिए एक्सेप्टिंग द ग्रीन हॉर्न्स मनी एंड हैंडिंग ओवर द कोकोनट टू हिम नेबर जो है ये सारी बातें कब कहता है जब वो ग्रीन हॉर्न से मनी यानी कि वो वन डॉलर लेता है और उसको कोकोनट दे देता है द ग्रीन हॉर्न रेन ऑल द वे होम एंड शॉर्ट द म्यूल एग टू हिज वाइफ एंड किड्स ग्रीन हॉर्न अपने घर के रस्ते की तरफ भागता है और घर पहुंचकर वो जो है म्यूल एग अपनी वाइफ और अपने बच्चों को दिखाता है एवरी वन वॉज थ्रिल्ड विद हिज परचेज और इस परचेज से इस जो उसने ये ग्रीन म्यूल एग परचेज किया था इसको देखकर हर कोई खुश हो जाता है घर में इट मीन्स घर में किसी को भी नहीं पता था कि वो म्यू लेग है या कोकोनट है रियली दे वर ग्रीन हॉर्न्स ऑल दे वर ऑल ग्रीन हॉर्न्स नॉट ओनली दैट पर्सन ओके एंड दे ऑल टुक टर्न सिटिंग ऑन द कोकोनट वेटिंग फॉर टू इट वेटिंग फॉर इट टू हैच और वो सभी जो है कोकोनट पर बैठते थे टर्न वाइज और इसको हैच इसको इसकी हैच होने के लिए वेट करते थे they waited for one week then they waited two by the third week everyone's bottoms were sore from sitting on the hard coconut and still there was no signs of a mule wo one week ke liye wait karte hain second week ke liye wait karte hain aur third week tak har kisi ki bottom यानि कि हर किसी के बॉटम में पेन हो चुका था उस कोकोनट के ऊपर बैठते बैठते एंड अभी भी म्यूल का कोई साइन वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था कैसे दिखाई दे रहा देगा क्योंकि वो म्यूल एग नहीं था बिकॉज इट वॉज अ कोकोनट नॉट अ म्यूल एग इट मस्ट बी अ बैड एग द वाइफ सेट एट लास्ट एट लास्ट उसकी वाइफ कहती है कि ये जरूर पक्का कोई बैड एग होगा बेटर थ्रू इट आउट एंड सी इफ आर नेबर विल गिव अस आर मनी बैक वो कहती है कि या तो इसको फेंक दो और या फिर अपने नेबर से पूछो कि इस एग के लिए उन्होंने जितनी मनी ली थी वो उसको वापस कर दें एट द डिसअपॉइंटेड फैमिली वॉज द ग्रीन हॉर्न टुक द कोकोनट आउटसाइड एंड थ्रू इट इन टू द बुशेज और डिसअपॉइंट नारा परेशान होकर डिसअपॉइंट होकर ग्रीन हॉर्न उस कोकोनट को बाहर बुशेज में झाड़ियों में फेंक देता है थ्रू कर देता है ऑल एट वंस अ जॉइंट जेक रेबिट बस्ट आउट ऑफ द टोल ग्रास नेक्स्ट टू द बुशेज एंड हॉप अवे और जैसे ही वो कोकोनट को थ्रो करता है बुशेज के अंदर उसी टाइम बुशेज में से एक जेक रेबिट जेक रेबिट मीन्स अ लार्ज लॉन्ग ईयर लॉन्ग लेग्ड हेयर एक लार्ज जिसके लंबे लंबे कान और लंबी लंबी लेग है ऐसा हेयर ओके रेबिट हेयर मीन्स रेबिट वहाँ से एक जॉइंट जेक जेक रेबिट उसी टाइम निकलता है और वो भागना शुरू कर देता है इट्स द बेबी म्यूल शाउटेड वन ऑफ द किड्स कैच इट पा कैच इट उनमें से उस बिगनर ग्रीन हॉर्न्स के एक बच्चा उन अपने उसके बच्चों में से एक बच्चा शाउट चिल्लाता है कि फादर ये म्यूल है ये म्यूल बेबी है कैच इट पा कैच इट उसको पकड़ो द ग्रीन हॉर्न रेन आफ्टर द लॉन्ग ईयर रेबिट 
इट एज फास्ट एज ही कुड ग्रीन हॉर्न उस लॉन्ग एयर रेबिट के पीछे इतना तेज भागता है जितना तेज वो भाग सकता था एज फास्ट एज ही कुड जितना तेज वो कर सकता था शाउटिंग आई एम योर डैडी बेबी म्यूल प्लीज कम बैक और चिल्लाते हुए भागते हुए चिल्लाते हुए क्या कहता है कि बेबी म्यूल मैं तुम्हारा डैडी हूँ प्लीज कम बैक बट ही वॉज नो मैच फॉर द जैक रेबिट लेकिन वो जैक रेबिट को नहीं पकड़ पाता है इट डार्टेड हियर एंड देर हॉप्ड एंड फाइनली स्लाइड डाउन अ होल इन द ग्राउंड एंड डिसअपियर वो जो है इधर उधर बड़ा तेज भागता है डार्टेड मीन्स मूवड फास्ट वो बहुत जल्दी से मूव करता है और फाइनली जो है एक होल के अंदर ग्राउंड में एक होल के अंदर चला जाता है एंड डिसअपियर और गायब हो जाता है वेनिश द ग्रीन हॉर्न फेल टू द ग्राउंड एंड ले पेंटिंग इन एग्जोशन ग्रीन हॉर्न जो है ग्राउंड पर गिर जाता है और थक कर उसकी सांसें फूल जाती हैं अ फ्यू मोमेंट्स लेटर हिज वाइफ एंड किड्स कोट अप विद हिम एंड पुल्ड हिम टू हिज फीट और एक ही क्षण में कुछ ही देरी में वाइफ और उसके किड्स जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके पैरों को पुल करना शुरू कर देते हैं वेयर्स आर म्यूल आस्क हिज वाइफ उसकी वाइफ पूछती है कि हमारा म्यूल कहाँ पर है द स्टूपिड थिंग गोट अवे सेट द ग्रीन हॉर्न ग्रीन हॉर्न कहता है कि वो स्टूपिड थिंग वो जो स्टूपिड थिंग थी वो भाग गया एंड आई एम नॉट सॉरी इट डिट और मैं सॉरी नहीं हूँ कि मैंने ये नहीं किया कि मैं उसको नहीं पकड़ पाया वो कहना चाहता है कि वो इतना फास्ट था कि उसको कोई नहीं पकड़ सकता था तो मैं कैसे करता तो मैं सॉरी नहीं हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं उसको नहीं पकड़ पाया दैट्स द स्पीडेस्ट म्यूल आई एवर लेड आईज ऑन एवर लेड आईज ऑन का मीनिंग है बेटा टू सी और लुक एट समथिंग स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम किसी चीज को जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं वो कहता है कि वो स्पीडेस्ट मूल म्यूल था जो मैंने पहली बार देखा इट मीन्स कि इतना तेज भागने वाला म्यूल मैंने पहले कभी नहीं देखा था एंड आई डोंट एम टू प्लग दैट फास्ट और मैं जो है उस फास्ट भागने वाले म्यूल से इतने फास्ट क्रीचर से जो है खेत को नहीं जोतना चाहता हूँ सो so, यहाँ पर चैप्टर एंड हो जाता है सो पुअर ग्रीन हॉर्न बेचारा ग्रीन हॉर्न अ बैड थिंग हैपन विद हिम ओके सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर बेटा जब भी हम किसी काम को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए तभी हमें किसी काम को स्टार्ट करना चाहिए अदरवाइज किसी काम को हमें स्टार्ट नहीं करना चाहिए ओके बेटा बाय बाय कीप लर्निंग